ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదమ్మా మీరు ఏ పార్టీ కోటేద్దాం అనుకుంటున్నారు టీడీపీకే అండి ఎందుకమ్మా పసుపు కుంకుమ కింద లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు కదండి గ్రూప్ కు వచ్చి సభ్యురాలకు వచ్చి పదివేలు అండి అది ఫస్ట్ పెడితే అవి వేస్తారు ఇప్పుడు రెండో పెడితే కూడా వేస్తాను అంటున్నారు అది ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుంచి అమలవుతుందని చెప్పారు అలాగే డ్వాక్రా లోన్ తీసుకొని యాక్టివిటీ చేసుకుని దాని మీద ఆధారపడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు ఒంటరి మహిళలకు ఫంక్షన్ పెట్టారండి అలాగే వితంత ఫంక్షన్లు వస్తున్నాయి వృద్ధా ఫంక్షన్లు వస్తున్నాయి అలాగే చంద్రాన్ని పెళ్లి కనుక అది ఎస్సీలకు అయితే నలభై వేలు అండి బీసీలకు అయితే ముప్పై ఐదు వేలు కులాంతర వివాహం అయితే యాభై వేలు ఇస్తున్నారండి అలాగే చంద్రాన్ని బీమాలో సహజ మరణం అయితే రెండు లక్షలు వస్తుందండి యాక్సిడెంట్లు అయితే ఐదు లక్షలు వస్తుంది అది వెంటనే శాశ్వత పరిష్కారం కింద మట్టి ఖర్చులకు ఐదు వేలు ఇస్తున్నారండి మిగిలినవి అకౌంట్కి జమ చేస్తున్నారు ఏ పనైనా సీసీ రోడ్లు అవనివ్వండి ఏదైనా వెంటనే జరుగుతున్నాయండి అన్నీ మాకు సీసీ రోడ్లు అయినాయి అలాగే డ్రైన్లు కూడా పెట్టారండి ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇచ్చారు అవునండి అంటే ఈయన అన్ని అన్ని అమలు చేశారు కదండి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పసుపు కింద ఆడపడుచులు అందరికీ ఇచ్చారు కదండి అమలు చేశారు కదా ఆయనకి అంత అనుభవం లేదేమో అని జగన్ గారికి అంత అనుభవం లేదు అంటారా ఇప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి చేశారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్న టైంలో చేశారు ఆయన చేశారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన కాదు కదా మరి ఆయన ఎందుకు వద్దా అనుకుంటున్నారు మీరు సీఎం గారు అయితే వేసింది వాగ్దానం చేసింది చేస్తారు కదండి పరంగా అయితే ఆడవాళ్ళ పరంగా అయితే మీకు మంచి జరుగుతుంది అవునండి వడ్డీ లేని రుణాలు అవనివ్వండి పసుపు కుంకుమ అవనివ్వండి వేసారు కదండి అలాగే మాలాగే అన్ని గ్రూప్ వాళ్ళకి లబ్ధి పొందారు అన్ని గ్రూప్ వచ్చినాయి అన్ని గ్రూప్ లకి వచ్చినాయండి ఎవరైనా కొత్తగా వాళ్ళకి ఒకవేళ రాకపోయినా వాళ్ళకి మళ్ళీ చేయించి వేస్తామని చెప్పి చెప్పారండి మరి పవన్ కళ్యాణ్ సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు మీది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అంటున్నారు మరి తన ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఇక్కడ ఆయనకు కూడా అంత అనుభవం లేదు కదండి వాళ్ళ అన్నయ్య గారు వచ్చారు పార్టీ పెట్టారు అది ఏమీ విఫలం అయిపోయింది కదండి అందుకని చెప్పి ఆయన కూడా అంత అనుభవం లేదని పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా తిరుగుతారు కానీ యూత్ ఎవరో ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఉంటారు తప్ప కానండి అంత ఎక్కువైతే టీడీపీ వైపునే ఉందండి ఇంకేంటమ్మా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆడవాళ్ళకి మొదటి స్థానం ఇస్తాం అన్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత చాలా హామీలు ఇచ్చాడు మరి ఆయన నిలబెట్టుకున్నాడు ఆడవాళ్ళకైనా కూడా నిలబెట్టుకున్నారు కదండి ఇప్పుడు ఒంటరి మహిళలకు ఫంక్షన్ రాస్తున్నారు ఫంక్షన్ వస్తుంది నిరుద్యోగ వృత్తి పెట్టాడండి ఎంతో మంది ఖాళీగా ఉన్న పిల్లలకి నిరుద్యోగ వృత్తి వస్తుంది అలాగే చంద్రాన్న పిల్ల కనుక అయితే మా గ్రూప్ లో సభ్యులు పిల్లలు ఉంటున్నారు కదండి వాళ్ళకి పదిహేను రోజుల ముందు ఆన్లైన్ చేయించమంటున్నారు ఆ అమ్మాయి అకౌంట్ కి చంద్రాన్న పిల్ల కనుక కూడా ముప్పై ఐదు వేలు వస్తుంది అందరికి అందుతున్నాయండి అలాగే స్కూల్ లో చదువుకునే పిల్లలకి సైకిల్ కూడా ఇచ్చారు కదండి అంతకు ముందు చంద్రాన్న బీమాలో ఉన్న పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ లు కూడా రాశారు వచ్చేయండి సంవత్సరానికి పన్నెండు వందల కాడికి నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుకునే పిల్లలకి అండి అయితే ఆడవాళ్ళకి అయితే ఉన్న ప్రయారిటీలు అన్ని తీర్చారంటారా అవునండి అయితే అవునండి మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది లో కూడా మళ్ళీ ఆయనే రావాలని కోరుకుంటున్నాం మీరు అందరు కూడా ఎందుకంటే అభివృద్ధి పథకాలు ఇంకా కొంచెం బాగా చేస్తారు కదా దాన్ని బట్టి ఆయనే రావాలనుకుంటున్నాం